ഗ്രേഡ് ടു മൂന്ന് മോഡ്യൂൾസ് ആണ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പൊ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്നുള്ള മോഡ്യൂളിൽ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് തേർഡ് മോഡ്യൂളിൽ ടൈപ്പിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത് മോഡ്യൂൾ ത്രീ നമുക്ക് ടൈപ്പിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിന് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് കീബോർഡ് എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് ടൈപ്പിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മോഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സെക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എവറി തിങ് യു നീഡ് ലേൺ അബൌട്ട് ടൈപ്പിംഗ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിലും ബേസിക് നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് ഗൈഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഗൈഡ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഗൈഡ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ഈ മൊഡ്യൂളിന്റെ ആ ഒരു സെക്ഷന്റെ ലെസൺ പ്ലാനും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഞാൻ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ലേൺ ടൈപ്പിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ലേൺ ടൈപ്പിംഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കീബോർഡിന്റെ എങ്ങനെയാണ് കീബോർഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കീബോർഡ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഗ്രേഡിറ്റുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് ദെൻ കീബോർഡിൽ നമുക്ക് ആൽഫബെറ്റ്സ് ഉണ്ട് എ ടു സെഡ് വരെ ഉണ്ട് ട്വന്റി സിക്സ് ആൽഫബെറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ദെൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മൾ സിമ്പിൾസ് പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ കീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിന് ആൽഫബെറ്റ് നമ്പേഴ്സ് സിമ്പിൾസ് സ്പെഷ്യൽ കീസ് ഒക്കെ പറയുന്നു പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ കീസിലുള്ള ലോക്ക് ക്യാപ്സ് ലോക്ക് അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റർ എന്തിനാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ആരോ കീസ് എന്തിനാണ് ഡിലീറ്റ് കീ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ബ്രാക്സ് കീസ് പിന്നെ ബാക്ക് സ്പേസ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിന് കീബോർഡിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കീബോർഡിൽ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് ആൽഫബെറ്റ്സ് സിമ്പിൾസ് സ്പെഷ്യൽ കീസ് ബാക്കി വരുന്ന കീസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ദെൻ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിന് ടൈപ്പിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഗെയിം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബേസ് ചെയ്ത മോഡലാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിന് കീസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കീബോർഡിൽ നമുക്ക് ആൽഫബെറ്റ് ഉണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾസ് അതേപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ കീസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ദെൻ സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ടൈപ്പ് പ്രാക്ടീസ് ലെവൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടൈപ്പ് പ്രാക്ടീസ് ലെവൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിന് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവരുടെ ടൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിമ് അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിന് ടീച്ചർ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡാഷ് ബോർഡിൽ എന്തായിട്ടുണ്ടാവും ടൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ജസ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ മൈക്കോസ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് കാണിക്കാം ഇവിടെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ടൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇത് ലൈക്ക് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡാഷ് ബോർഡാണ് ഞാനിത് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ദൻ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ദൻ അവന് കോഴ്സസ് എക്സാംസ് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് വിഷൽ കോഡിങ് ഗിക്കി ബേഡ് ഗെയിംസ് എൽ എം എസ് ഐ ഡി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ ടൈപ്പിംഗ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ടൈപ്പിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ കാണിക്കാം ആക്ടിവിറ്റി വണ്ണിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ടൈ പ്രാക്ടീസ് ടൈപ്പിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് ലെവൽ വൺ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ അവർക്ക് ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ ലെവൽ വൺ എങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടതെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നത് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ടൈപ്പിംഗ് ഗെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും താഴെ ഏറ്റവും താഴെ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ വരും പ്ലീസ് സെലക്ട് എ ഗെയിം എന്നുള്ളത്
ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കീബോർഡിൽ എഫ് ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് റൈറ്റ് ആവും ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ജെ ജെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ സ്റ്റുഡൻറ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗെയിം പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ടൈപ്പിംഗ് സ്കില്ലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കീബോർഡിൽ ഫിംഗേഴ്സ് വെക്കേണ്ടത് ആ ഹോം റോ എങ്ങനെയാണ് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇതിലെന്താവും അവർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ദെൻ ഇനി എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഈ ഒരു ഗെയിം ലെവൽ വൺ എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഫ് ബി എസ് എ ജെ കെ എൽ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഹോം റോ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ളതാണ് ഗെയിം വരുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ടൈപ്പിംഗ് ഗെയിമിൽ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിന് പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ആ ഹോം റോയിൽ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫിംഗർ പോയിന്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ ബട്ടൺ ഏതൊക്കെ ഫിംഗർ വെച്ചിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു ഗെയിം പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ഡാഷ്ബോർഡ് ഓപ്പൺ അതായത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ലെവൽ വൺ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടാണ് ടൈപ്പിംഗിൽ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി വണ്ണിൽ ലെവൽ വൺ പറഞ്ഞു ദെൻ ലെവൽ ടു ലെവൽ ത്രീ ലെവൽ ഫോർ അത്രയും ലെവൽസ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓംറോ തന്നെ ഇ ഐ അതേപോലെ തന്നെ ആർ യു ആ ഒരു കീ ഒക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ളതാണ് ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ലെവൽ ത്രീ ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിൽ നമുക്ക് ലെവൽ ത്രീയിൽ ഏതൊക്കെ ബട്ടൺസ് ആണ് ഇപ്പോൾ വി എം ബി എൻ അതേപോലെ തന്നെ സ്പേസ് സി കോമ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ലെവൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോരോ ബട്ടൺ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പോകും ഓക്കെ പിന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ക്യാപ് ക്യാപ് ക്യാപ്സ് ലോക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ദെൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ലെവൽ ഫോർ വരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അവർക്ക് ലെവൽ വൺ കഴിഞ്ഞാൽ ലെവൽ ടു പ്ലാ ചെയ്യാം ലെവൽ ത്രീ ലെവൽ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദെൻ ലാസ്റ്റിൽ അവർക്ക് ഗെയിം ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈപ്പിംഗ് നിഞ്ച എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗെയിം കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടൈപ്പിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഇത്രയാണ് സ്റ്റുഡൻസിന് വരുന്നത് ടൈപ്പിങ് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗെയിം വെച്ചിട്ട് ഓരോ ലെവലിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ഈ ഒരു ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അസസ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഫില്ലിൻ ദി ബ്ലാങ്ക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ട്രൂ ഓൾ ഫാൾസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദെൻ നോട്ട്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എക്സസൈസ് നോട്ട്സ് ദെൻ ലേൺ ആൻഡ് ലേൺ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടെസ്റ്റ് യുവർ നോളജ് എക്സാം ദെൻ പ്രോജക്ട് ഓക്കെ ടൈപ്പിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോജക്ട് ഓക്കെ ഇത് ക്ലിയർ ആണോ ടൈപ്പിംഗ് ടൈം എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് അപ്പോ ആ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ നമുക്ക് ഇത്രയാണ് വരുന്നത് അതായത് ടൈപ്പിംഗ് ഗെയിം മാത്രമാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് സ്റ്റുഡൻസിന് ടൈപ്പിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ആ ഒരു ടൈപ്പിംഗ് ഗെയിം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ദെൻ അവർക്ക് കീസ് അതേപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ കീസ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ദെൻ നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ ഫോർ ആത്തുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ ഗ്രേഡ് വണ്ണിൽ ജസ്റ്റ് എന്താണ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലും എന്തുണ്ട് രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ആക്കിയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു പ്രോഗ്രാമിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ കീ ബേഡ് ഗെയിമും അപ്പൊ ഞാൻ കീ ബേഡ് ഗെയിം ജസ്റ്റ് നമ്മള് സ്റ്റുഡൻസിന് ഗ്രേഡ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു ഒരു ഗെയിം പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഗെയിം ദെൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ വീണ്ടും ആ ഒരു ഗ്രേഡ് ടു ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ് എന്താണല്ലോ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു പ്രോഗ്രാം റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ദെൻ പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജ് ഏതാണെന്നുള്ളത് ദെൻ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഗീക്കി ബേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജാവ സ്ക്
എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ഒരു ഗെയിം ഇപ്പോ നമ്മള് ഒരു വേർഡ് ക്യാച്ച് ചെയ്തു ആ വേർഡ് ക്യാച്ച് ചെയ്ത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോ ഹിന്റ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആക്ട് എന്ന വേർഡ് ഉള്ള ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഈ ഒരു ബേർഡിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടണം എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ബേർഡ് ഏതാണ് ബേർഡ് ഡോട്ട് കളറ് ബേർഡ് ഡോട്ട് കളർ ഓക്കെ ഓക്കെ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു കോഡ് കറക്റ്റ് ആക്കി കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ആ ബേർഡിന്റെ കളർ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വരും ഇപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം റൺ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേർഡിന്റെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ബേർഡിന്റെ ടൈപ്പാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ബേർഡിന്റെ ടൈപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള കോഡ് ബേർഡ് ഡോട്ട് ടൈപ്പ് ദൻ ഈക്വള് എന്ന് കൊടുക്കാം അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഇവിടെ ബേർഡിന്റെ ടൈപ്പ് ചേഞ്ച് ആയി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബേർഡിന്റെ ലൈഫ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗെയിം ലൈഫ് ഇവിടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ നമുക്ക് എന്താണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് സ്പീഡാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള കോഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഫൈവ് ആയിട്ട് വേണം അപ്പോൾ വേർഡിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്തായിട്ടുണ്ടാവും ഫൈവ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടാവും കറക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ പറഞ്ഞു എന്താണ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗീ കീ ബേഡ് ഗെയിമിനെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഒരു ഗീ കീ ബേഡ് ഗെയിമിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താം എന്നുള്ളത് ഗീ കീ ബേഡ് ഗെയിം എടുത്തു സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ബേർഡിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു എട്ട് കളേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ ബേർഡ് ഡോട്ട് കളർ ഈക്വൽ ടു ഏത് കളറാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് ഓക്കെ ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് സ്പീഡ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ബേർഡ് ഡോട്ട് സ്പീഡ് നമുക്ക് സ്പീഡ് ഇവിടെയും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബേർഡിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ ബേർഡിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ആ കോഡ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ദെൻ ബേർഡിൻ്റെ ടൈപ്പ് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ബേർഡ് ദെൻ ലൈഫ് നമുക്ക് എത്ര ലൈഫ് വേണം എന്നുള്ളത് ദെൻ സ്പീഡ് വേർഡ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ വേർഡ് പോയിന്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബേസിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്ക് ബേർഡിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ കഴിയും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിനോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാ പ്രോഗ്രാമിങ് ഈ ഒരു മുടിയുള്ള ഇവരോട് പറയുന്നു എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഗീ കീ ബേഡ് ഗെയിം പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കളർ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നമ്മൾ വേർഡ് ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പോയിന്റ് സ്പീഡ് ദെൻ അതിൻ്റെ ലൈഫ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗീ കീ ബേഡിന് എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ളതിൽ വരുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ പ്രോഗ്രാമിങ് ആയി കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ളതിൽ അപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും അവർ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഡാഷ് ബോർഡിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പ്രോഗ്രാമബിൾ ഗെയിം ഓക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം ഗീ കീ ബേഡ് ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ
ഒരു ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് അപ്പൊ ഗ്രേഡ് ടു ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയും അവർക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ളത് സിറി അലക്സ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ആദ്യം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എന്താന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് മനുഷ്യൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനം നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ടോയ് കാറും റിയൽ കാറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ജസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാൻ ബി റിയലി സ്മാർട്ട് ആൻഡ് ഡൂ തിങ് ലൈക്ക് ഹ്യൂമൻ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം കമ്പ്യൂട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഷീൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയും ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഹോം അലക്സ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എ ഐക്ക് ദെൻ ഫേസ് റെക്കഗ്നൈസേഷൻ സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ലോക്ക് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് ദെൻ നമ്മുടെ വോയിസ് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സിറി ഇതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് ഇതിൽ അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്ന മേഖലകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പാറ്റേൺ മാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഡൊമൈനില് ജസ്റ്റ് ചെറിയ കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ലേൺ അബൌട്ട് പാറ്റേൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് പാറ്റേൺ എന്ത് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എയിൽ ഒരു ആറ് ഏഴ് ഡൊമൈൻസ് വരുന്നുണ്ട് പാറ്റേൺ മാച്ചിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ എൻ എൽ പി സു അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മെഷീൻ ലേണിങ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഡൊമൈൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ഇതുപോലെ നമ്മൾ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിന് എന്താണ് പാറ്റേൺ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് റോക്ക് പേപ്പർ സീസറിൻ്റെ ഒരു ഗെയിം അപ്പോൾ അവർക്ക് ബ്ലാക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാറ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്ലാക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ദെൻ എന്താണ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരേ ഡിസൈന് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് പാറ്റേൺ എന്ന് വിളിക്കാം ദെൻ അവർക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി വരുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ദെൻ എന്താണ് ഈ ഒരു പാറ്റേണിന് കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അവർക്ക് ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇതാണ് ലെറ്റ്സ് ലേൺ അബൌട്ട് പാറ്റേൺ അപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു പാറ്റേൺ പറഞ്ഞ് പാറ്റേൺ എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഒരേ ഡിസൈന് റിപ്പീറ്റ് ആയി വരുന്നു നമ്മൾ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ ഇത് ബേസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിളും ദെൻ എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ദെൻ അതിന്റെ അസസ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ നോട്ട്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എക്സസൈസ് എന്നുള്ള നോട്ട്സ് പിന്നെ വരുന്നത് എക്സാം ദെൻ പ്രൊജക്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഗ്രേഡ് ടൂൽ എടുക്കാണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഗ്രേഡ് മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് മോഡ്യൂൾ ഫോർ മോഡ്യൂൾ ത്രീ ഈ മൂന്ന് മോഡ്യൂൾസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്